Als Jugendlicher wurde er jahrelang sexuell missbraucht. Jürgen Herold ist eines der Opfer im Skandal des Bistums Mainz. Sein Gesicht will er nicht zeigen. Tief sind seine Wunden bis heute. Er kämpft für Aufklärung und Wiedergutmachung. Es wurden aus meiner Sicht, persönlichen Sicht, immer wieder Barrieren gemacht. Ja, man hat immer wieder gesagt, wir machen, wir wollen, wir tun. Aber das wirklich konkrete Handeln, dass Betroffenen Hilfestellung gegeben wird, in dem Maße, wie der Betroffene das für sich persönlich braucht, um vielleicht seinen persönlichen Frieden zu finden für sich, das fehlt mir bis heute. Eine neue Studie zeigt schockierende Ergebnisse. Bischof Kohlgraf hat sie gelesen. Auf mehr als 1000 Seiten werden Taten geschildert, die über 400 Betroffene erlitten haben. Die Dunkelziffer noch höher. Außerdem gibt es 180 Beschuldigte. Die Opfer im Alter zwischen 3 und 62 Jahren, häufig Kinder im Kommunionalter. Mehrfach waren die Schilderungen für mich als Christ und Mensch zutiefst erschreckend. Der sexuelle Missbrauch ist jahrzehntelang verharmlost, verschwiegen und vertuscht worden. Auch von Kardinal Lehmann. Über 30 Jahre war der 2018 verstorbene Lehmann Bischof von Mainz und sehr beliebt. Kirchenredakteur Ulrich Pick kannte Lehmann persönlich. Wir treffen ihn heute bei der fünften Synodalversammlung in Frankfurt. Bei dem Treffen wird der sexuelle Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche thematisiert. Also ich war sehr, sehr überrascht über das neue Bild von Kardinal Lehmann. Ich selbst kannte ihn über Jahre, ich habe ihn immer wieder interviewt und ich hatte ein ganz anderes Bild von ihm. Und ich bin selber völlig irritiert, dass dieser Mann, der so liberal, so moderat daherkam, so eine beinharte Seite hatte, so eine abgründige Seite, da muss man erstmal mit fertig werden. Das Bistum Mainz erstreckt sich bis nach Hessen. Städte wie Gießen, Teile der Stadt Frankfurt und der südhessische Teil um Darmstadt gehören dazu. Immer mehr Menschen wenden sich von der Kirche ab, haben das Vertrauen verloren. Sehr wichtig ist, dass erst jetzt noch mal geguckt wird mit Blick auf Mainz. Was gab es außer dem Kardinal noch für Personen, die Bescheid wussten? Gab es noch Mitwisser? Und zum Zweiten, der Bischof muss natürlich jetzt das verlorene Vertrauen dass sich dadurch zeigt, dass viele Leute ausgetreten sind und wahrscheinlich auch noch austreten werden, wie er dieses Vertrauen wieder ja, aufrichten möchte. Das ist keine leichte Aufgabe. Bischof Kohlgraf distanziert sich von seinem Vorgänger Lehmann. Er zeigt Verantwortung. Ich will heute eine andere Kirche gestalten. Es gibt ein systemisches Versagen. Fehlende Verantwortungsübernahme hat Missbrauch begünstigt. Es fällt mir nicht immer leicht, für eine derartige Gestalt von Kirche, die keineswegs überwunden ist, Verantwortung zu übernehmen. Und dennoch will ich diese Verantwortung tragen. Jürgen Herold hört bei dieser Ansprache ganz genau hin. Die Hoffnung ist groß, dass das Tabu über sexuellen Missbrauch zu sprechen endlich gebrochen wird. Er fordert vor allem Konsequenzen. Ich fordere vom Bistum tatsächlich, speziell der, der Bischof hat es meines Erachtens gemacht, dass sie aufgrund dessen, dass sie auch sehr wohlhabend ist, dass sie jedem Betroffenen so stellt, materiell, dass er selbst entscheiden kann, wie seine Lebensbegleitung in Zukunft aussieht. Also tatsächlich meinetwegen einen hohen sechsstelligen Betrag äh, überweist, ohne an irgendwelche Bedingungen zu knüpfen. Entschädigungen soll es laut dem Bistum auch geben, in Geld- und Therapieform. Trotzdem, das Trauma bleibt. Das kann keine Entschädigung wieder gut machen.